சைனாவில் யுனான் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஷாங்டாங் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு பஸ்ஸில் போயிட்டு இருந்த ஒருத்தர் திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காரு என்ன அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் பார்த்தப்ப அவர் இறந்தது தெரிய வருது அதுக்கப்புறமா இவர் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க ஒருவேளை இவர் வந்துட்டு கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற டவுட்னால அவரை வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி அவரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தப்ப ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸ் வந்து தெரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல ஹண்டா அப்படிங்கிற ஒரு புது விதமான வைரஸ் அவருக்கு இருந்தது தெரியுது இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரு கூட பஸ்ல டிராவல் பண்ண எல்லாத்துக்கும் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்காக அவங்க எல்லாத்தையுமே இப்ப டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் கொரோனா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா இப்ப நிறைய இடத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கு இதனால ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் பல விதமான முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க எப்படியாச்சும் இந்த கொரோனாவை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி போயிட்டு இருக்க இந்த சமயத்துல நம்ம வந்துட்டு கொரோனா அப்படின்ற வைரஸ்ல இருந்து இன்னும் முழுசா மீண்டு வெளியில வரல அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்டா அப்படின்னு புதுசா ஒரு வைரஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நியூஸ் சேனல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா செல்போன் எடுத்தா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா ரவுண்டு ஒன்று ஹண்டை வந்து ரவுண்டு டூ அப்படின்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான நிறைய நியூஸஸ் வந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கு அதனால இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹண்டா வைரஸ் எங்க இருந்து எப்படி எதுகிட்ட இருந்து வந்தது இந்த வைரஸோடைய தன்மை என்ன இந்த வைரஸ் வந்தா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அண்ட் முக்கியமா இது வந்துட்டு ஆபத்தான வைரஸா கொரோனா மாதிரி மனுஷங்கள இருந்து மனுஷங்களுக்கு பரவக்கூடிய வைரஸா இதனால மனுஷங்களுக்கு எதனாச்சும் பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்க சாமி அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் பார்க் சரி இந்த ஹண்டா வைரஸ் எங்க இருந்து எதுகிட்ட இருந்து வந்தது கொரோனா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகம் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுலயும் பர்டிகுலரா சொல்ல போனா வவ்வால் கிட்ட இருந்து எறும்பு தின்னிங் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இன்னமும் கிளியரா இதுல இருந்து தான் வந்துச்சு இதனால தான் வந்துச்சு அப்படின்றது தெரியல பட் இந்த ஹண்டா வைரஸ் வந்து எதுல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலிக்கிட்ட இருந்து பெரிச்சலிக்கிட்ட இருந்து அணில் கிட்ட இருந்து எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எலிங்களெல்லாம் வந்துட்டு தொடுறது மூலியமாவோ இல்ல எலியுடைய சலைவா யூரினரி மோஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மேல படுறது மூலியமாவோ அந்த இன்ஃபெக்டான எலிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ்க்கு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஹண்டா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் புதுசா வருதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு <laughs> தெரியும் கையில நம்ம தொடர்பு மூலியமா நம்ம கையில வந்து அது இன்ஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட மூக்கு கண்ணு வாய் இந்த மாதிரியான பகுதி கிட்ட கொண்டு போகும்போது அது அவங்களுக்குள்ள இன்ஃபெக்ட் ஆகி ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும் ஆனா இந்த வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனுஷங்களுக்கு பரவாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வைரஸ் வந்துட்டு பெரிய அளவுல எதை பாதிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் பாதிக்குது பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் வருது ஹை ஃபீவர் அண்ட் வாமிட்டிங் டயரியா அண்ட் மசில் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான பெயின் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜாயின்ஸ்ல எல்லாம் பயங்கரமான பெயின் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருத்தங்க இந்த வைரஸ்ல அஃபெக்ட் ஆகி பத்து நாள் கழிச்சுதான் அதோட சிம்டம்ஸே தெரியுமா சோ இந்த ஹண்டா வைரஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எலினாலதான் வருது அதனால எலி பக்கத்துல போவாதீங்க அதை தொடர்றது இல்ல முடிஞ்சா அதுல இருந்து தள்ளியே இருங்க பைனலா இந்த வைரஸ்னால நம்மளுக்கு பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஹண்டா அப்படின்றது ஒரு பெரிய விதமான வைரஸ் தான் அது வந்துச்சு அப்படின்னா பயங்கரமான பாதிப்பு எல்லாம் இருக்கும் ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலியில இருந்து தான் மனுஷங்களுக்கு வருது கொரோனா மாதிரி மனுஷங்கள இருந்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகுறது கிடையாது இந்த ஹண்டா வைரஸ்க்கு மனுஷங்கள இருந்து மனுஷங்களுக்கு போகக்கூடிய தன்மையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இதுக்கான மெடிசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனா கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம் அண்ட் ஏற்கனவே இதுக்கான மெடிசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் பர்டிகுலரா இதை டெஸ்ட் பண்ணி இதுக்கான மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க கூடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இன்ஃபெக்டான எலிவும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம் அந்த எலிவும் தனியாக வச்சு இவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அதனால பெரிய அளவில் மனுஷங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது இப்போ நம்ம மைண்டில் இருக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அடுத்த இருபத்தோரு நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்குள
மாஸ்க் போட்டு வெளியில போங்க டக்குன்னு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துருங்க அண்ட் மறக்காம அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க தேவையில்லாம அந்த மாதிரி ஆயிருமோ இந்த மாதிரி ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேண்டாம் இப்போதைக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் அப்பப்ப கொடுக்குற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் தெளிவா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமை இது வந்து தனிப்பட்ட ஒருத்தர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது இது இந்த விஷயம் வந்து எல்லாத்தையுமே பாதிக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதுல ரொம்பவே தெளிவா கான்சியஸா இருங்க இந்த நிலைமை வந்துட்டு கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்புவோம் அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹோம் பி சேஃப்